हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश माय सेल्फ भास्कर खड़बड़ी फ्रॉम झेडपी हाईस्कूल पर्सअप डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल द वार्निंग ऑफ सेक्शन एज वेल एज द फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ दिस लेसन वन बी स्मार्ट विद्यार्थी मित्रों आज आप वीडियो मध्यम आप दावी इंग्रजी विषया जो चौथा पाठ है एक पॉइंट चार बी स्मार्ट तो यह पाठा विषय आप प्रयत्न करना आहोत कि हा पाठ अपन अभ्यास प्रयत्न करना आ वीडियो में अपन या पाठा जो पेला भाग है वॉर्मिंग अप सेक्शन तो यह वॉर्मिंग अप सेक्शन के अंतर्गत कहीं ऐक्टिविटीज तोबत या हा जो पाठ है या पाठा फर्स्ट हाफ कि पेला जो अर्धा भाग है तो यह पेल अर्ध्या भागाच सविस्तर अस विवेचन आप अभ्यास प्रयत्न करना आहोत फॉर दैट रीजन प्लीज वॉच दिस वीडियो टील लास्ट विथ युअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑल्सो रीड दिस लेसन बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो अपन हा वीडियो पहानेपूर्वी हा पाठ अपने पाठ्यपुस्तका मध्यम अभ्यावा ऑल्सो ट्राई टू रिसाइड द डिफिकल्ट वर्ड्स और द अनोन वर्ड्स फ्रॉम दिस पैसेज बाय यूजिंग युअर टेक्स्ट बुक अपने पुस्तका सहाय्यान या पाठा अवगढ़ शब्द अपन शिकने का प्रयत्न करावा हा वीडियो पहत सुधा अपन अपने पाठ्यपुस्तका उपयोग करावा ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड दिस लेसन बेटर अपना या बाबी हा पाठ हा वीडियो व्यवस्थित समझनेस उपयोगी पड़ू शकता तो आप आज पाठा सुरुआत करू बी स्मार्ट वन बी स्मार्ट तो आप पाठाच नाव है बी स्मार्ट हा एक पॉइंट चार मे पहले यूनिट मधी हा चौथा पाठ है तो यह पाठा वॉर्मिंग अप सेक्शन और वॉर्मिंग अप सेक्शन के अंतर्गत चिटचाट सेक्शन ऐज यूजल चिटचाट मीन्स कम्युनिकेशन एंड वी कम्युनिकेट थ्रू आ क्वेश्चनिंग एंड एन्सरिंग और फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड स्ट्रीट मेटिव सेंटेन्स अपन प्रश्नार्थक विधानार्थी वक्याम यह संवाद साधत आतो तो पहली ऐक्टिविटी पहा ये चिटचाट से सेक्शन के अंतर्गत ऐक्टिविटी नंबर फर्स्ट Planning your career is not an easy task. Planning your career, अतः आपले जुनाद्स करियर ठहरोता स्थान है। तो करियर मंजे का? तो करियर मंजे असा व्यवसाय कि वह असक कार्य कि जाते जहाँ मधुन अपना ला समाधान तो मिलना रचा है। त्यास होगा तो जीवन जगत स्थान है आपले जा अर्थिक गर्जा है। कि वह अपने जैसे ही गरजा आता है त्या गरजा भागवने साथी आवश्यक स्नारा आर्थिक स्रोत सुधा अपना है जहाँ तुम प्राप्त हो मैं करियर मंजे कि वह प्रोफेशन मंजे का तरीका दी नौकरी ऐसे कि जात जी नौकरी के लिए मुझे अपना लाय विशिष्ट प्रकार सा पगार मिलता हो कि वह एक हदा व्यवसाय ऐसे बिजनेस ऐसे कि जो बिजनेस आपनाला अपने भविष्या को क्षेत्र कार्य कराए कि जेनेकर आप कार्य सुधा समाधानकारक अपन के लिए कार्या मोबदला सुधा अपना योग्य पद्धति प्राप्त हो जे क्षेत्र है तो क्षेत्र करियर अटल जो मग करियर की निवड़ करता कि जे करियर अपना संपूर्ण आयुष्यभर कि आप संपूर्ण आयुष्य ज्यादा करियर मध्य घर आप सर्व गरजा भागने का स्रोत कि मध्यम आप करियर ठरना है तो अशा करियर च प्लैनिंग करता कि निजन करता करियर च निजन कि प्रोफेसन च निजन दिस इज नॉट एन इजी टास्क तो ये एवड ही सोप काम नहीं तो थोड़ा सा अवगड़ है अपन जस दुका जो नवीन एखाद ड्रेस विकत घ जो ड्रेस अपना दोन तीन वर्षा मधे खराब होना कि जो ड्रेस अपन बदलू शको अपना नहीं आवड़ा तो, तो ड्रेस घेना आप बरासा वे कि बरेचे कपड़े वगैरह पहतो कि दोन तीन दुका जाऊन अपन चौकश कर कारण अपन पैसे देना तो कपड़े घेना जेवड़ अपन चूजी चूजी कि सतर्क अपन आप करियर ठरतान निवड़ान दसून ये नहीं मटले पा प्लैनिंग युवा करियर इज नॉट एन इजी टास्क तो आप करियर की निवड़ कर करियर च निजन कर ये खूब सोपी बाब नहीं है थोड़ी सी अवघड़ बाब है बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस डिस्ट्रेस ऑफ 
चूजिंग राइट काइंड ऑफ करियर योग्य प्रकार करियर की निवड़ कर थोड़स तान तनावाच कि मानसिक तान देना काम है परंतु जर तुम्हें योग्य निवड़ के लिए तुम्हारा सूट होना तुम्हार क्षमतेनुसार तुम्हार आवड़ीनुसार जर तुम्हें योग्य करियर की निवड़ के लिए मात्र हा तान जो है तो आप बयाच प्रमाणा कमी करू शो इफ वी डू वॉट वी लव टू डू जर तुम्हारा कहीं कराएं तो क्या कराएं तुम्हारा आवड़े द जर्नी बिकम स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस कि जर समा तुम्हारा आवड़ा क्षेत्र जर तुम्हें करियर करता तो द जर्नी टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाइफ बिकम स्मूथ तो अपनाला अपने आयुष्या यशस्वी होनेक कि आप आयुष्या यशस्वीतेक जो प्रवास है तो सुखकर हो जर आप अपने आवड़ी क्षेत्र की निवड़ के लिए तो द फॉलोइंग डायग्राम शोज इम्पॉर्टंट फैक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड वाइल चूजिंग अ करियर डिस्कस इन युअर ग्रुप विच फैक्टर्स यू रिगार्ड एज इम्पॉर्टंट वन्स रिगार्ड मीन्स कन्सिडर कन्सिडर्ड मे यठिका कहीं मुद्दे दिल्ली है द फॉलोइंग डायग्राम शोज इम्पॉर्टंट फैक्टर्स टू बी कन्सिडर्ड वाइल चूजिंग अ करियर मजे करियर की निवड़ करता जे मुद्दे कि जे घटक अपन विचार घजे अे कहीं घटक यठिका दिलले हैं या घटका डिस्कस इन युअर ग्रुप अपन गटा मधे चर्चा कराई विच फैक्टर विच पॉइंट्स विच कन्सेप्ट और विच क्वालिटीज डू यू रिगार्ड एज इम्पॉ इम्पॉर्टंट वन्स या दिल्ली बाबींपैकी तुम्हारा करियर निवड़ान को बाबी कि घटक ये महत्वा वाटते अपन पॉइंट आउट कराए नाउ सी द इम्पॉर्टंट फैक्टर्स वाइल चूजिंग अ करियर आता करियर निवड़ान मित्रान यठिका आवड़ संधि आप क्षमता हा तीन बाबीं का मेल घलून जर आप करियर की निवड़ के लिए तो अपन करियर मधे यशस्वी हो शो थोड़क आवड़ क्षमता आ संधि मजे का तुम्हारा जे काम करना की आवड़ है तो जर काम कि कार्यात जर तुम करियर घड़ू शकत अल तो आप आवड़ीच काम ही अपने मनात कर आप पूर्णपने एकाग्र हो काम करते जर ते काम अपने आवड़ी चेल तो मग करियर निवड़ान तुम जे कार्य है कि तुम्हारा जो कहीं जॉब कराव लगन है तो तुम्हार आवड़ी आवश्यक है दूसरी गोष है क्षमता एखाद गोष तुम्हारा आवड़ते परंतु ती गोष करना की क्षमता सुधा अपने मधे पाजे जस पाला तो आवश्यक सर्व क्षमता अपने अंतर्मना व्यक्त स्वरूप कि सुप्त अवस्थे में अपन तक ओखू तो ता विकास कर आवश्यक यठिका आवड़ क्षमते का विचार करता वी कैन एक्सपैंड आवर एबिलिटीज बाय हार्ड वर्किंग और कंटिन्स एफर्ट्स अपन सतत्यपूर्ण प्रयत्न कि कठोर परिश्रमाम अपन अपने क्षमता वृंधिगत करू शको पी आवड़ अपन वाढ़ू शकत नहीं कि आप आवड़ निर्माण करू शक नहीं तो आवड़ आ क्षमता आ सोबत तीसरा जो मुद्दा है तो संधि तुम्ही जे काम करता है कि तुम्हारा ज्या क्षेत्र जे कार्य कराए तो कार्या स्कोप है का तो तुम ते काम तुम्हारा तुम्हार गरजा पूर्ण करना सा आवश्यक आर्थिक स्रोत निर्माण करू शकत का ही सुधा बाब खूब महत्वा है अपना आवड़ा समझा टी वी पहाय पी वी पहुन तो इनकम करू शक नहीं अपने कड़े क्षमता सुधा है आवड़सुद्धा है अपन घंटोन घंटे टी वी पहू शको पुस्त टी वी पहुन कि टी वी पहान य कार्यात अपना आवश्यक जे इनकम है कि जी संधि है मार्केट मदे कि जे तुम्हारा आर्थिक मूल्य तुम्हारा ते परतावा दे शके नहीं क्या करियर निवड़ान अपनी आवड़ आप क्षमता आम्मी जे काम करना है तुम्हें जे अभ्यास करता है कि तुम्हें ज्या क्षेत्र जाने का प्रयत्न करते आहत तो क्षेत्र आज नहीं तो ज्यास तुम शिक्षण पूर्ण मे कि पांच दह वर्षा मधे हा बदलत्या युगा मधे नीमक को क्षेत्र में डिमांड आएल क्या क्षेत्र में नौकरी या संधि व्यवसाय संधि विपुल प्रमाणा आती कि जो को बाबी सा स्कोप अल या बाबीं का विचार करूँ जर तुम्हें तुम्हार करियर की निवड़ के लिए तो आप निश्चित अपने आयुष्या यशस्वी जाशिवा रह तर करियर फैक्टर्स है पा करियर निवड़ान अपन को बाबीं का विचार के 
तर या ठिकाणी स्किल्स आहेत स्किल्स म्हणजे कौशल्य प्रत्येक व्यवसायासाठी प्रत्येक प्रोफेशन प्रोफेशनसाठी एक ठराविक कौशल्य लागत असतात आणि हे कौशल्य आपण आपल्या शालेय जीवनामध्ये आणि पुढच्या हायर एज्युकेशनमध्ये प्राप्त करत असतो तर स्किल्स म्हणजे कौशल्य म्हणजे ठराविक करिअरसाठी प्रोफेशनसाठी आवश्यक असणारी कौशल्य आत्मसात करणं त्यासोबतच इंटरेस्ट मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की आवड आवड हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे आपली गरज म्हणून आपण जर अडचणीत असू तर आपल्याला न आवडणारं सुद्धा काम आपण करू शकतो पण एकदा का आपल्या आर्थिक गरजा भागल्या की त्यानंतर मात्र आपल्याला जर एखादी गोष्ट आवडत नसेल तर निव्वळ पैसा मिळतो म्हणून आपण ते काम करू शकणार नाही किंवा जरी आपण ते काम करू शकत असलो तरी ते काम आपण मनातून करणार नाही आणि ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट एकाग्रपणे आणि मनातून करत नाही तर ती किंवा त्या कार्याची गुणवत्ता ही चांगली राहत नाही म्हणजेच काय तुम्ही जर नावडीच्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला न आवडणारं काम करत असाल तर तुम्ही फक्त ते वरवर करता त्यामुळं जर आवडीचं कार्य असेल तर आपण मनातून करू एकाग्र होऊन करू आणि ते बेस्ट करण्याचा प्रयत्न करू कारण आपल्याला त्या कार्यामधूनच आनंद प्राप्त होतो कारण ते कार्य आपल्या आवडीचं असतं त्याच्यामुळं आवड हा जो फॅक्टर आहे तो करिअर चूज करत असताना आपण लक्षात घेणं आवश्यक आहे पुढचं आहे पर्सनॅलिटी ट्रेट्स पर्सनॅलिटी ट्रेट्स म्हणजे प्रत्येकाची पर्सनॅलिटी म्हणजे व्यक्तिमत्व कसं आहे आपलं व्यक्तिमत्व कोणत्या प्रकारचं आहे आपल्या व्यक्तिमत्वाचे कोणते गुण आहेत हे सुद्धा आपण ओळखलं पाहिजे आणि आपल्या व्यक्तिमत्वाला किंवा आपल्या स्वभावाला ते प्रोफेशन मॅच होतं का नाही हे सुद्धा आपण पाहिलं पाहिजे पुढची गोष्ट आहे ॲबिलिटीज म्हणजे क्षमता विशिष्ट करिअर निवडण्यासाठी जे आवश्यक असणाऱ्या मग भाषिक असतील गणितीय असतील बौद्धिक असतील अवकाशीय क्षमता असतील तर विशिष्ट क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या ज्या काही क्षमता आहेत तर त्या क्षमता आपल्यामध्ये आहेत का तर हे सुद्धा आपण पाहिलं पाहिजे दुसरं आहे डिमांड डिमांड म्हणजेच काय अपॉर्च्युनिटी तुम्ही जे काम करताय तर त्याला मार्केटमध्ये मागणी आहे का किंवा तुमचं नॉलेज हे त्या नॉलेजच्या जे काही प्रॉपर्टी आहे तर त्याच्यावर तुम्ही मनी गेन करू शकता का आर्थिक फायदा मिळवू शकता का म्हणजेच तुमच्या कार्याला मागणी आहे का फायनान्शियल गेन फायनान्शियल गेन म्हणजे तुम्ही जे काम करणार आहे त्याच्यामधून तुमच्या सर्व तुमच्या आणि तुमच्या भावी कुटुंबाच्या सर्व आर्थिक गरजा पूर्ण होतील किंवा सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी जो आर्थिक स्रोत आहे किंवा जो खर्च आहे तर तो खर्च भागवण्या इतपतच इन्कम तुम्हाला तुमच्या त्या करिअरमधून प्राप्त होऊ शकतं का त्यानंतर पुढचं आहे फॅमिली प्रोफेशन तुम्ही जे काम करत आहात तर त्याचं काही तुमचे फॅमिली बॅकग्राऊंड आहे का फॅमिली हिस्ट्री आहे का का तुम्ही नवीन क्षेत्रामध्ये पदार्पण करत आहात त्यानंतर पुढचं आहे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स जो भविष्यकालीन आढावा आहे किंवा त्या क्षेत्रात भविष्य कसं आहे किंवा तुम्ही जे क्षेत्र निवडणार आहात ते क्षेत्र भविष्यकालीन दृष्टिकोनातून विकसित असणार आहे का संकुचित होणार आहे त्याच्यामध्ये वाढ होऊ शकते का आहे तसंच राहणार आहे किंवा नवीन एखादं टेक्नॉलॉजी आल्यानंतर ते क्षेत्र बदलू शकतं याही बाबीचा म्हणजे भविष्यकालीन अंदाज किंवा फ्युचरिस्टिक व्हिजन वाईल डिसाइडिंग युअर करिअर वी शुड कन्सिडर धीस फॅक्टर ऑल्स सो धीज आर सम फॅक्टर्स वाईल कन्सिडरिंग आवर करिअर देर देर आर सम अदर फॅक्टर्स ऑल्सो विच कॅन वी से द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल एकवीसव्या शतकाला सामोरं जात असताना किंवा नवीन जगाला किंवा येणाऱ्या काळाला सामोरं जात असताना आवश्यक असणारी जी काही कौशल्य असतील मग तंत्रज्ञानाचा उपयोग असेल इंटरनेटचा वापर असेल किंवा नवीन इन्फॉर्मेशन ॲ कम्युनिकेशन किंवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ज्याला म्हणू आपण माहिती तंत्रज्ञान आणि संप्रेषण आणि जी काही नवीन नवीन ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी येत आहे आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होत आहे तर हे सुद्धा याच्याशी सुद्धा आपण जुळवून घेणं आवश्यक आहे सोबतच काही सॉफ्ट स्किल्स असतात सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे एखादा व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असणारे जे स्किल्स असतात ते त्याचे पर्टिक्युलर स्किल्स असतात वी कॅन लर्न दो स्किल दो नॉलेज फ्रॉम द इन्स्टिट्यूशनल सिच्युएशन और थ्रू द एज्युकेशन सिस्टम या शैक्षणिक व्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण एखाद्या व्यवसायासाठी आवश्यक असणारी स्पेसिफिक स्किल्स आपण आत्मसात करतो पण त्यासोबतच जे सॉफ्ट स्किल्स असतात जसं की गोल डिसाईड करणं असेल आपलं ध्येय ठरवणं असेल टाईम मॅनेजमेंट असेल किंवा कॉन्सन्ट्रेट ऑन आवर टास्क असेल आपल्या कार्यावर एकाग्र होणं असेल किंवा ट्रेस फ्री लाईफ जगणं असेल किंवा एन्जॉय एव्हरी मोमेंट असेल किंवा लिव्ह इन प्रेझेंट असेल तर यासारखे काही सॉफ्ट स्किल्स जसं की ध्येय निश्चिती करणं असेल वेळेचं नियोजन असेल ताणतणाव व्यवस्थापन असेल आपलं भावनिक व्यवस्थापन असेल तर अशा बाबीसुद्धा 
यशस्वी होण्यासाठी महत्वाच्या आहेत नाव सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्ह नंबर टू अँड एक्रॉस्टिक इज अ फॉर्म ऑफ रायटिंग वेअर द फर्स्ट लेटर्स इन इच ऑफ द लाईन्स फॉर्म अन अदर वर्ड आता एक्रॉस्टिक एक्रॉस्टिक म्हणजे लिखाणाचा असा प्रकार की एखादा शब्द असेल त्या शब्दातील प्रत्येक अक्षरापासून एक नवीन शब्द किंवा नवीन ओळ या ठिकाणी तयार होते फॉर एक्झाम्पल मध्ये फा इथं फ्रेंड तर फ्रेंडचं स्पेलिंग काय पहा एफ आर आय ई एन डी फ्रेंड म्हणजे मित्र आता प्रत्येक शब्दापासून असा शब्द बनवायचा की जो मित्र या अर्थाशी संबंधित असणं म्हणजे या ठिकाणी फ्रेंड म्हणजे काय पहा फेथफुल फेथफुल म्हणजे विश्वास असतो रिस्पेक्टेबल आदरयुक्त किंवा आपल्या मित्राचा आपण आदर करावा असं आपल्याला वाटतं इन्स्पायरिंग जो आपल्याला सतत प्रेरणा देत असतो एनकरेजिंग जो आपला उत्साह वाढवण्याचं काम करत असतो नोबल म्हणजे अतिशय प्रामाणिक असतो आणि डिपेंडेबल आणि मैत्रीमध्ये मित्र हे एकमेकांवर अवलंबून असतात तर फ्रेंड फ्रेंड मीन्स फेथफुल रिस्पेक्टेबल इन्स्पायरिंग एनकरेजिंग नोबल अँड डिपेंडेबल विश्वासू आदरयुक्त प्रेरणादायक उत्साहवर्धक प्रामाणिक आणि अवलंब किंवा वी कॅन से हेल्पिंग नेच तर याला क्रॉस्टिक असं म्हटलं जातं आता तुम्ही तुमच्या नावाचं तुमचं जे काही नाव असेल तर तुमच्या नावाचं जे काही स्पेलिंग असेल तर त्या प्रत्येक अक्षरापासून तुमच्या नावाचा अर्थ किंवा तुमचे गुण दर्शवणारं शब्दांचं किंवा अशा पद्धतीनं अक्रॉस्टिक तुम्ही लिहू शकता मग तुम्ही तुमच्या नावाचं करू शकता किंवा तुमच्या मित्राच्या नावाचं करू शकता मैत्रिणीच्या नावाचं करू शकता किंवा प्रिपेअर ऑन युअर ओन सच अक्रॉस्टिक फॉर आता तुम्ही तुमच्या स्वत असे अक्रॉस्टिक बनवायचे युअर डिअरेस्ट फॅमिली मेंबर्स तुमच्या कुटुंबातील सर्वात प्रिय व्यक्तीच्या नावाचं अक्रॉस्टिक तुम्ही बनवू शकता नेम ऑफ युअर बेस्ट फ्रेंड तुमच्या चांगल्या मित्राच्या नावाचं तुम्ही अक्रॉस्टिक बनवू शकता क्वालिटी ऑर फिलिंग एखादा गुण असेल किंवा एखादी भावना असेल तर याचं सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी अक्रॉस्टिक बनवू शकता एनी प्रोफेशन किंवा कोणताही व्यवसाय या व्यवसायाचं सुद्धा व्यवसायाचं जे नाव असेल तर त्या नावाचं सुद्धा अक्रॉस्टिक तुम्ही बनवू शकता आय होप यू अंडरस्टँड धिस ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्ह नंबर टू ॲक्टिव्हिटी ऑफ अक्रॉस्टिक नाव सी द थर्ड वन द थर्ड ॲक्टिव्हिटी आता तिसरी कृती पहा या ठिकाणी से विदर द अंडरलाईन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस आर यूज ॲज अ नाऊन ऑर वर्ब ऑर ॲडजेक्ट आता खाली दिलेले जे शब्द आहेत तर हे शब्द नाऊन आहेत ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण आहे का वर्ब आहेत हे आपल्याला सांगायचं कारण एकच शब्द वेगवेगळ्या वाक्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरू शकतो जसं की या ठिकाणी पहा सेंटेन्स नंबर फर्स्ट पहा पहिलं वाक्य पहा आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे या वाक्यामध्ये वॉक हा शब्द अंडरलाईन केलेला आहे तर वॉक म्हणजे काय तर चांद आय वॉक टू स्कूल एव्हरी डे म्हणजे काय मी दररोज शाळेला चालत जातो तर वॉक हा शब्द या ठिकाणी या वाक्यामध्ये क्रियापद म्हणून क्रियापदाच्या ठिकाणी आलेला आहे जर आपण दुसरं वाक्य पाहिलं बी आय गो फॉर अ वॉक एव्हरी डे तर या वाक्याचा जर विचार केला आपण तर वॉक म्हणजे या ठिकाणी चालणे किंवा क्रियापद हा अर्थ नसून वॉक हा शब्द या वाक्यामध्ये कर्माच्या ठिकाणी ॲज अ नाऊन म्हणून वापरलेला आहे या ठिकाणी पहा आय गो फॉर अ वॉक एव्हरी डे तर या वाक्यामध्ये वॉक हा शब्द नाऊन म्हणून आलेला आहे कारण हा ऑब्जेक्टच्या ठिकाणी वापरलेला आहे याचा अर्थ असा होतो की मी दररोज सकाळी चालायला जातो किंवा फिरायला जातो अ वॉक एव्हरी डे दररोज मी फिरायला जातो सी दे गेव मी अ गिफ्ट एव्हरी डे दे गेव मी अ गिफ्ट एव्हरी डे तर या वाक्यामध्ये गिफ्ट हा शब्द गिफ्ट म्हणजे भेट वस्तू दे घेव मी अ गिफ्ट एव्हरी डे ते मला दररोज एक भेट देतात तर गिफ्ट हा शब्द या वाक्यामध्ये नऊन म्हणून आलेला आहे पुढचा पुढचं सेंटेन्स पहा यू कॅन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक आता या वाक्या पहिल्या वाक्यामध्ये गिफ्ट हा शब्द नऊन म्हणून आला होता आणि या वाक्याचा जर आपण विचार केला तर यू कॅन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक तर तुम्ही तिला एक कथेचं पुस्तक देऊ शकता तर यू कॅन गिफ्ट तुम्ही भेट देऊ शकता तर भेट नाही तर भेट देणे तर अशा अर्थानं क्रियापद म्हणून हा शब्द या ठिकाणी आलेला आहे ई पहा इट वॉज सोल्ड ॲज अ गिफ्ट पॅक इट वॉज सोल्ड ॲज अ गिफ्ट पॅक आता या वाक्यामध्ये पहा परत गिफ्ट हा शब्द ॲडजेक्टिव्ह म्हणून आलेला आहे तर नाऊन काय आहे ठिकाणी पॅक 
पॅक म्हणजे काय म्हणजे पॅकिंग केलेली एखादी वस्तू पण कसलं पॅकिंग आहे ते तर गिफ्ट पॅक आहे भेट देण्यासाठी पॅक केलेली ती वस्तू आहे तर इट वॉज सोल्ड ॲज अ गिफ्ट पॅक तर हे कसं विकलं जातं तर एक भेट वस्तू म्हणून हे विकलं जातं पुढचं सेंटेन्स पहा यफ दे बॉट अ न्यू हाऊस ऑन टेन्थ स्ट्रीट तर या वाक्यामध्ये न्यू हा शब्द हाऊस या नवलना मॉडिफाय करतो किंवा हाऊस या नामाबद्दल आधीची माहिती सांगतो म्हणून या वाक्यामध्ये न्यू हा शब्द विशेषण म्हणून आलेला पुढचं वाक्य पहा द वॉटर टँक्स लीक अ लॉट या वाक्यामध्ये वॉटर टँक्स पाण्याच्या टाक्या लीक अ लॉट तर त्या कशा असतात भरपूर गळक्या असतात तर लीक हा शब्द म्हणजे पाणी त्याच्यातून छिद्रावाटे बाहेर येणे लीक म्हणजे गळणे तर या वाक्यामध्ये लीक हा शब्द वर म्हणून आलेला आहे आणि पुढचं वाक्य पहा यच द ओल्ड एज होम हाऊसेस हंड्रेड एजिंग अँड होमलेस पीप या वाक्यामध्ये हाऊसेस हा शब्द वर म्हणून आलेला आहे कारण द ओल्ड एज होम हे करता आहे हाऊसेस म्हणजे एका अनाथ आश्रमाने हंड्रेड एजिंग अँड होमलेस पीपल शंभर वृद्ध आणि निराधार लोकांना त्या आश्रमामध्ये काय केलेलं आहे या ठिकाणी भरती केलेला आहे तर हाऊसेस हा शब्द या वाक्यामध्ये वर म्हणून आलेला आहे नाव वी विल सी द कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ दिस लेसन द कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन या पाठाचा जो पहिला अर्धा भाग आहे तर याची माहिती किंवा हा पाठ आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत चॅम्पियन्स आर अँड मेड इन जिम्स चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हॅव डीप इन साइड दे डिझायर अ ड्रीम अ व्हिजन दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द विल बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राईव्ह इन द सेम मॅन वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स इफ वी यूज दॅट टॅलेंट टू सेट अवर गोल इन अ लाईफ वी कॅन इझिली गेट सक्सेस इन लाईफ we shall not achieve our goals if we do not take actions to achieve them this is the first paragraph of this lesson 1.4 be smart champions aren't made in gyms ata gym gym manje kay vyayam sha ani champions manje kay vijeti ata sa krida kshetra madhe vegvegle vijeti asta ki je kathor mehnat gheta parantu fakt vijete he vyayam shaale madhe tharat nahi फक्त शारीरिक ताकद त्यांच्याकडं असणं एवढंच आवश्यक नाही एखाद्या स्पोर्ट्समध्ये असेल किंवा एखाद्या करिअरमध्ये टॉपला असणं किंवा सर्वोच्च शिखरावर पोहोचणं किंवा यशस्वी होण्यासाठी फक्त शारीरिक कौशल्यच महत्त्वाचे नाही किंवा शारीरिक तंदुरुस्तीच महत्त्वाची नाही म्हणून या ठिकाणी म्हटलेलं आहे चॅम्पियन्स आर अंट मेड इन जिम तर विजेते हे फक्त व्यायाम करून घडत नसतात चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हॅव डीप इन साइड दे तर विजेते हे कशानं घडत असतात तर समथिंग विच दे हॅव डीप इन साइड हिम दे डीप म्हणजे खोल इन साइड म्हणजे आतमध्ये तर त्यांच्या आतमध्ये खोल असं काहीतरी असतं पण ते काय असतं की ज्यामुळं विजेते विजेते घडतात आपण जर पाहिलं एखादी स्पर्धा असेल तर त्या स्पर्धेमध्ये सहभागी घेणारे सर्वच खेळाडू हे खूप मेहनत घेतलेली असतात त्यांनी खूप शरीर या ठिकाणी बनवलेलं असतं किंवा शारीरिक ताकद त्यांच्याकडं असते परंतु सर्वच्या सर्व सहभागी खेळाडू हे विजेते ठरत नाही तर त्यापैकी एकच खेळाडू हा विजेता ठरलेला असतो तर व्हॉट इज द डिफरन्स मेहनत तर सगळ्यांनीच केलेली आहे मग हाच एकटा का विजेता ठरतो कारण विजेता होण्यासाठी शारीरिक ताकदीसोबतच शारीरिक मेहनतीसोबतच त्या खेळाडूच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या आतमध्ये खोलमध्ये दुसरंही काहीतरी असतं मग ते काय असतं अ डिझायर डिझायर म्हणजे इच्छा पण विश म्हणजे इच्छा पण डिझायर म्हणजे स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग एखादी गोष्ट करण्यासाठीची तीव्र इच्छा म्हणजे एखादी गोष्ट मला करायची तर मी ती करणारच किंवा जोपर्यंत मी ती गोष्ट साध्य करणार नाही तोपर्यंत मी स्वास्थ स्वस्थ बसणार नाही अशी जी एक तीव्र भावना असते एखादी गोष्ट प्राप्त करण्याची दॅट इज कॉल्ड डिझायर अ डिझायर अ ड्रीम आता ड्रीम म्हणजे स्वप्न स्वप्न म्हणजे काय सर्वजण स्वप्न बघतात 
आता तर तुम्हाला खूप छान छान स्वप्न पडत असतील चांगले चांगले हिरो हिरोईन आपल्या स्वप्नामध्ये येत असतील मित्रमैत्रिणी येत असतील मग ते स्वप्न म्हणजे ड्रीम आहे का या ठिकाणी तर नाही तर आपले जे काही माझी राष्ट्रपती झाले जे एक ग्रेट सायंटिस्ट होते डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ते असं म्हणायचे की मुलांनी स्वप्न पाहिलं पाहिजे यंगस्टर शुड सी ड्रीम्स इन देअर लाईफ तरुणांनी त्यांच्या जीवनामध्ये स्वप्न पाहिली पाहिजे पण कोणती स्वप्न पाहिली पाहिजे आत्ता जी पडतात ती का तर नाही तर स्वप्न म्हणजे ते नाही की जे आपल्याला झोपल्यानंतर येत स्वप्न म्हणजे ते की जे तुम्हाला झोपू देत नाही म्हणजेच तुम्ही तुमचं स्वप्न जोपर्यंत साध्य करणार नाही प्राप्त करणार नाही वास्तवामध्ये आणणार नाही तोपर्यंत अविश्रांतपणे त्या स्वप्नाच्या पाठलाग तुम्ही करत राहाल किंवा ते ध्येय तुमचं सत्यात उतरेपर्यंत तुम्ही अविश्रांतपणे रात्रीचा दिवस करून कष्ट करा तर ते म्हणजे तुमचं स्वप्न आहे झोपल्यानंतर येतं ते नाही युअर गोल इज युअर ड्रीम वॉट यू वॉन्ट टू बी इन युअर फ्युचर तुम्हाला तुमच्या भविष्यामध्ये काय व्हायचं दॅट व्हिजन इज कॉल युअर ड्रीम दॅट इज युअर डिझायर दॅट इज युअर गोल ते तुमचं ध्येय ते तुमचं स्वप्न ते तुमची तीव्र इच्छा असली पाहिजे तर विजेत्यांकडं मी या स्पर्धेमध्ये पहिला येणारच हे त्यांचं स्वप्न असतं अ डिझायर अ ड्रीम अ व्हिजन आता व्हिजन म्हणजे दृष्टिकोन व्हिजन म्हणजे दृष्टी या अर्थानं सुद्धा हा शब्द आपला जातो वी हॅव आय बट वी हॅव नॉट व्हिजन आपल्याला डोळे आहेत परंतु आपल्याला दूरदृष्टी नाही आता दूरदृष्टी म्हणजे दूरचं पाहण्याची क्षमता का तर नाही तर भविष्याचा वेद घेण्याची क्षमता अजून दहा वर्षानंतर किंवा अजून पाच वर्षानंतर मी माझ्या आयुष्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी असणार आहे माझी किती प्रगती झालेली असणार आहे किंवा मला माझ्या आयुष्यामध्ये कुठपर्यंत पोचायचं आहे याचं स्पष्ट मनोचित्रण असणं याचं स्पष्ट नियोजन असणं दॅट इज कॉल युअर व्हिजन आपण इतिहासामध्ये पाहतो जे थोर महापुरुष होऊन गेलेले आहेत तर त्यांना त्यांच्याकडं भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता होत त्यांच्याकडं दूरदृष्टी असल्यामुळं त्यांनी भविष्याचा वेध घेऊन त्यांनी त्याच्या पद्धतीनं त्यांचं कार्य केलं म्हणून ते महान झालेले आहेत आपणाला सुद्धा जर यशस्वी व्हायचं असेल भविष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर त्याचं नियोजन किंवा त्या दिशेनं कठोर परिश्रम आत्तापासून सध्यापासून जर केले तरच आपण तिथं पोचणार आहोत दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द विल मग त्यांच्याकडं काय आहे दे हॅव अ डिझायर अ ड्रीम अँड अ व्हिजन तर त्यांच्याकडं तीव्र इच्छा असते त्यांनी ठरवलेली त्यांचं स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी काहीही करायची त्यांची तयारी असते कितीही कठोर परिश्रम करण्याची तयारी असते आणि त्यांच्याकडं तसा दृष्टिकोन सुद्धा असतो त्यामुळं म्हटलं जातं की जशी दृष्टी तशी श्रेष्ठ बट द विल दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द विल तर त्यांच्याकडं स्किल पण आहे आणि विल पण आहे स्किल म्हणजे कौशल्य आणि विल म्हणजे इच्छाशक्ती म्हणजे ती गोष्ट करण्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्य सुद्धा त्यांनी आत्मसात केली आहेत आणि विजेता होण्यासाठीची तीव्र इच्छाशक्ती सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये ज्वलंत असते बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल परंतु त्यांच्याकडं जे स्किल आणि विल आहे तर या दोन्हीपैकी त्यांची विल हे स्किलपेक्षा स्ट्रॉंगर आहे आपण स्किल अक्वायर करू शकतो पण जी विल आहे ते इनर आहे इनर मोटिवेशन इनर इन्स्पायरेशन आंतरिक प्रेरणा एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठीची ज्वलंत किंवा ज्वाज्वल्य इच्छाशक्ती ज्याला म्हणतो आपण ती आपल्या अंतरंगामधूनच असली पाहिजे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राईव्ह इन द सेम मॅनर सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स जसं खेळाडूमध्ये विजेते बनतात इच्छाशक्तीच्या स्वप्नाच्या आणि कठोर मेहनतीच्या जोरावर तशाच पद्धतीनं सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये यशस्वी असणाऱ्या ज्या व्यक्ती असतात त्या व्यक्तीसुद्धा उच्च पदावर याच गुणांमुळे गेलेले असतात त्यांच्याकडं सुद्धा स्ट्रॉंग डिझायर असते दे हॅव स्किल दे हॅव विल दे हॅव व्हिजन फॉर फ्युचरिस्टिक फ्युचरिस्टिक व्हिजन भविष्यकालीन दृष्टिकोन किंवा भविष्याचा वेद घेण्याची क्षमता त्यांच्याकडं असते आणि म्हणूनच आपण पाहतो की ज्यांच्याकडे हे गुण आहेत याच व्यक्ती त्या त्या क्षेत्रामध्ये उच्च पदावर किंवा यशस्वी झालेले आपल्याला आढळून येतात या ठिकाणी फ्राईव्ह म्हणजे काय प्रॉस्पर प्रॉस्पर म्हणजे समृद्ध होणे समृद्ध म्हणजे काय तर खूप भरभराट होणे खूप विकास होणे वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स आता तुम्ही म्हणाल माझ्याकडे हे नाही माझ्याकडे ते नाही ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना इगो असतो किंवा एक प्रकारचा न्यूनगंड असतो किंवा ते स्वतःला कमी समजतात किंवा आपली क्षमता तेवढी नाही 
की आपण हे करू शकत नाही पण असं असतं का तर नाही वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स विच रिक्वायर टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाईफ और वी कॅन से टू बिकम व्हेरी सक्सेसफुल इन अवर लाईफ ऑल द नीडेड ॲबिलिटीज ऑल द नीडेड क्वालिटीज अँड ॲबिलिटीज आर विद इन अवर सेल्फ वी हॅव नॅचरल टॅलेंट वी बॉर्न फॉर सक्सेस आपला जन्मच यशस्वी होण्यासाठी झालेला आहे आणि आपणाला आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व क्षमता ह्या आपल्या मध्येच सुप्त अवस्थेमध्ये आहे वी नीड टू रिकग्नाइज दोज नॅचरल टॅलेंट दोज नॅचरल ॲबिलिटीज अँड एनहान्स दोज ॲबिलिटीज यूज दोज ॲबिलिटीज अँड टॅलेंट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाईफ आपणाला फक्त त्या क्षमता ते गुण ती नैसर्गिक क्षमता शोधणं त्याचा विकास करणं आणि त्याचा स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी उपयोग करणं आवश्यक आहे इफ वी यूज दॅट टॅलेंट सेट अवर गोल इन लाईफ जर आपण आपणा मध्ये असणाऱ्या उपजत क्षमता जन्मजात जे गुण आपल्यामध्ये आहेत जन्मासोबत आपल्यासोबत जे सद्गुण आहेत किंवा आपल्या ज्या क्षमता आहेत आपल्या व्यक्तिमत्वामधल्या किंवा आपले जे उपजत गुण आहेत ते जर तुम्ही ओळखले इफ वी यूज दॅट टॅलेंट टू सेट अवर गोल इन लाईफ जर समजा आपण त्या क्षमतांचा उपयोग आपल्या जीवनाचं ध्येय ठरवण्यासाठी केला वी कॅन इझिली गेट सक्सेस इन लाईफ तर आपण आपल्या जीवनामध्ये अतिशय सहजपणे आपण काम करू शकतो किंवा यशस्वी होऊ शकतो थ्री इडियट पिक्चरमध्ये आहे फक्त ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही फक्त कष्ट करा सक्सेस तो झाली साली झक मार के पिछे आई अशा पद्धतीचे एक डॉयलॉग आहे म्हणजे तुम्ही जर प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला तुम्ही ध्येय ठरवून त्या दृष्टीनं जर कार्यरत राहिलात तर निश्चितपणे तुम्ही हंड्रेड अँड वन पर्सेंट वी कॅन अचीव्ह युअर ड्रीम्स वी कॅन अचीव्ह युअर गोल्स वी कॅन फुलफिल युअर ड्रीम्स अँड बिकम सक्सेसफुल इन युअर लाईफ व्हेरी इझिली दॅट इज नॉट व्हेरी हार्ड टास्क तर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं यशस्वी होऊ शकता वी शॅल नॉट अचीव्ह आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक ॲक्शन टू अचीव्ह दे आता या ठिकाणी आपण गोल ठरवली परंतु ते गोल कधी साध्य होणार आहेत कृती केल्याशिवाय फक्त विचार करून आपण यशस्वी होणार आहात का तर नाहीत होणार तर सुरुवातीला आपल्याला नियोजन करणं आवश्यक आहे आपल्या उपजत क्षमता ओळखणं आणि त्या क्षमतेनुसार आपण आपल्या जीवनामध्ये आपल्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार आणि संधीनुसार आपल्या जीवनाचं ध्येय ठरवणं आणि ध्येय ठरवल्यानंतर म्हणजेच रोड मॅप तयार केला प्लॅनिंग तयार केली आपण पण प्लॅनिंग केल्यानंतर परत पुढची स्टेप जी आहे ती वी हॅव टू टेक ॲक्शन आपणाला कृती प्रवण व्हावं लागेल आणि आपल्याला कृती प्रवण होण्यासाठी आपलं ध्येय आपल्याला म्हणजे ऊर्जा देण्याचं काम करत असत वी शॅल नॉट अचीव्ह आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक ॲक्शन टू अचीव्ह दे जर समजा आपण आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी कृती नाही केली तर आपण आपलं ध्येय साध्य करू शकणार नाही त्यामुळं कृती सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे या ठिकाणी एक लाईन आहे पा इग्नरन्स इज नॉट अ प्रॉब्लेम इन ॲक्शन इज द रिअल प्रॉब्लेम आजच्या जर काळाचा आपण विचार केला नॉलेज इज ओपन टू ऑल सगळ्यांना माहिती आहे की यशस्वी होण्यासाठी काय पाहिजे किंवा चांगलं जीवन जगण्यासाठी काय केलं पाहिजे आवश्यक असणारे सर्व ज्ञान सर्व माहिती आपणाला प्रचंड प्रमाणामध्ये आज उपलब्ध आहे आजच्या या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आणि टेलिकम्युनिकेशन किंवा टेली टेक्नॉलॉ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या काळामध्ये आपल्या फक्त बोटाच्या क्लिकवर आपला जो गुगल गुरु आहे तो तुम्हाला पाहिजे असणारी सर्व माहिती तुम्हाला पुरवते म्हणजे अज्ञान ही आजची समस्या नाही सर्वजण ज्ञान आहे सर्वजण सगळ्यांना सगळे सल्ले देत असतात फक्त खरी समस्या कुठे आहे आपण फक्त बोलके सुधारक झालेलो आपण ज्ञानी झालो परंतु फक्त ते बोलण्यापुरतं आहे वी डू नॉट वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट आवर नॉलेज टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाईफ ओन लाईफ आपण आपल्याकडचं ज्ञानाचं उपयोजन किंवा आपली माहिती आपलं ज्ञान प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्यासाठी आपण कसरतो म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलंय इग्नरन्स इज नॉट अ प्रॉब्लेम अज्ञान ही आजची समस्या नाही इन ॲक्शन इज द रिअल प्रॉब्लेम ऑफ टुडे तर आजची खरी समस्या ही कृतीशून्यता आहे कार्यहीनता आहे त्यासाठी यशस्वी व्हायचं असेल आपण कृती प्रवण झालं पाहिजे आपण कार्यप्रवण झालं पाहिजे आणि आपण आपल्या ध्येयाच्या दिशेनं कार्य करण्यास सुरुवात केली पाहिजे फक्त दहावीला मला चांगले गुण घ्यायचे असं आपण ठरवायचं 
आणि अभ्यास काहीच नाही करायचं तर मार्क्स पडणार आहेत का आपल्याला तर नाहीच पडणार त्यासाठी आपल्याला अभ्यास करावा लागणार आहे नाव सी द नेक्स्ट पॅरा सेटिंग गोल्स हॅज टू व्हॅल्युएबल असिट्स आता ध्येय साध्य म्हणजे जीवनाचं ध्येय ठरवायचं त्यासाठी दोन महत्वाच्या बाबी आहेत किंवा असेट्स म्हणजे संपत्ती किंवा ज्याला आपण प्रॉपर्टीज म्हणूया तर जीवनाचं ध्येय ठरत असताना दोन बाबीचा आपण विचार करणं आवश्यक आहे सेटिंग गोल्स हॅज टू व्हॅल्युएबल असेट्स व्हॅल्युएबल म्हणजे मूल्यवान व्हॅल्यू म्हणजे मूल्य व्हॅल्युएबल म्हणजे मूल्यवान असेट्स म्हणजे काय तर या ठिकाणी संपत्ती म्हणूया अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी अँड स्टेपिंग स्टोन टू इल्युमिनेट द पाथ तर दोन कोणत्या बाबी जास्त आवश्यक आहेत द सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी माझं ध्येय हे माझं असलं पाहिजे ते माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं असलं पाहिजे दुसरे सांगतात म्हणून मी एखादी गोष्ट करणं आणि मला खरंच माझ्या अंतरंगातून माझ्या मनातून वाटतं की मला हे करायचं म्हणून करणं याच्यामध्ये फरक आहे दुसरे सांगतात म्हणून किंवा बाह्य आकर्षणातून एखादी गोष्ट तुम्ही कराल परंतु त्याच्यामध्ये सातत्य राहणार नाही काही काळानंतर तुमची प्रेरणाचा अभाव निर्माण होईल आणि तुमची कृती हळूहळू हळू मंदावत जाऊन एक दिवस तुमचं कार्य बंद पडेल त्यामुळं सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी ध्येय ठरत असताना ते ध्येय हे तुमचं स्वतःच असलं पाहिजे अँड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्युमिनेट द पाथ आणि तुम्ही ज्या मार्गाहून जाणार आहात त्या मार्गाहून मार्गक्रमण करत असताना तो मार्ग प्रकाशमान झाला पाहिजे एनलायटन झाला पाहिजे इतरांनी त्याचं अनुकरण करावं अशा पद्धतीचं तुमचं कार्य असलं पाहिजे गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ इन चार्ज ऑफ ध्येयामुळं काय होत कि ध्येयामुळं आपण कार्य प्रवण होतो ध्येयामुळं आपणाला ऍक्टिव्ह होण्यासाठीची ऊर्जा प्राप्त होते ध्येयामुळं आपण काय करायला पाहिजे आणि काय नको ह्या बाबीची समज आपल्याला निर्माण होते आणि ध्येय असेल तरच आपण कार्यप्रमाण होतो ध्येय असेल तरच आपण यशस्वी होण्याची शक्यताही बळावते किंवा वाढते या ठिकाणी सुद्धा गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ ध्येय जर असतील तर तुमच्या जीवनाचं नियंत्रण हे तुमच्या हातामध्ये असते हेल्म ऑफ लाईफ म्हणजे वी बिकम इन चार्ज ऑफ युअर लाईफ तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे निर्माते होत तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे भाग्यदाते किंवा क्रिएटर बनता परसुईंग देम अक्नॉलेज परस्यू परस्यू म्हणजे पाठलाग करणे परस्युईंग देम अक्नॉलेज अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन ज्या वेळेस तुम्ही ध्येयाचा पाठलाग करत असता वेन यू आर स्टार्विंग टू अचीव्ह युअर गोल इन युअर लाईफ इट हेल्प यू टू अक्नॉलेज अ बेटर फ्युचर सिच्युएशन जर ध्येय तुमच्याकडे असेल द बेटर फ्युचर सिच्युएशन चांगल्या भविष्यकालीन परिस्थितीचा वेध घेण्याची क्षमता ध्येयामुळं तुमच्यामध्ये प्राप्त होते किंवा ध्येय म्हणजेच काय तर भविष्य काळ हा वर्तमान क्षणापेक्षा चांगला असणार आहे सध्याच्या काळापेक्षा येणारा काळ हा उज्ज्वल आणि आनंददायी असणार आहे आणि काय केल्यानंतर तो आनंददायी आणि उज्ज्वल होणार आहे याचं स्पष्ट कल्पनाचित्र निर्माण करण्याची क्षमता तुमच्या ध्येयामुळं तुम्हाला प्राप्त होते दे हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाईफ राधर दॅन सिम्पली ड्रिफ्टिंग अलॉंग अँड लेटिंग थिंग्स हॅपन आता जशा पद्धतीनं समुद्राच्या किंवा नदीच्या पाण्यावर जर ओणका असेल तर पाणी जिकडं घेऊन जातं तिकडं तो ओणका जात तशाच पद्धतीनं जर आपल्या जीवनामध्ये ध्येय नसेल तर आपण सुद्धा काम करतच असतो पण ते काम का करतो हे आपल्याला माहीत नसतं त्याच्यातून आपल्याला काय साध्य करायचं हेही आपल्याला माहीत नसतं आणि आपण फक्त काम करत राहतो आणि आपण जे लोकांकडं ध्येय आहे अशा लोकांची ध्येय पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहात पण जर आपल्या जीवनामध्ये आपलं ध्येय असेल तर आपण आपलं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी कार्यप्रमाण असू म्हणजेच काय तर आपल्या जीवनातील आपल्या दैनंदिन कार्यात आपण चॅनलाइज करू शकतो आवर एनर्जी आवर एफर्ट्स अँड आवर टास्क आपलं कार्य आपली ऊर्जा आपला वेळ आपण आपल्या ध्येयसिद्धीसाठी या बाबींचा उपयोग आपण करू शकतो जर ध्येय नसेल तर मग आपलं कार्य आपली ऊर्जा आपला वेळ हे आपण विनाकारण कुणाच्या तरी स्वप्नपूर्तीसाठी खर्च करत असतो दे हेल्प टू स्टीर स्टीर मीन्स चॅनलाइज म्हणजे श्रृंखला एकमेकांना जोडणे ज्याला म्हणून दे मीन्स गोल्स हेल्प टू स्टीर अ कोर्स ऑफ लाईफ राधर दॅन सिम्पली ड्रिफ्टिंग अलॉंग लेटिंग थिंग्स हॅप सेटिंग गोल्स मे अपियर इझी आता ध्येय ठरवणं हे आपल्याला सोपं वाटू शकतं सेटिंग गोल्स मे अपियर इझी तर ध्येय ठरवणं हे कदाचित आपल्याला सोपं वाटेल 
बट फॉर सम पण काही जणांसाठी इट इज क्वाईट चॅलेंजिंग हे खूपच खडतर किंवा अवघड यस मी तुम्हाला सांगितलं किंवा ड्रेस जर विकत घ्यायचा असेल तर आपण विचार करतो पण जीवनाचं ध्येय ठरत असताना आपण तेवढाही विचार करत नाही तर ध्येय ठरत असताना आपली आवड आपल्या क्षमता आणि त्या क्षेत्राच्या भविष्यकालीन संधी किंवा त्याची डिमांड या बाबींचा ताळमेळ घालून आपण जर आपलं ध्येय ठरवलं तर निश्चितच आपलं ध्येय हे आपणाला आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी बनवल्याशिवाय राहणार नाही सेटिंग गोल्स मे अपियर इझी तर ध्येय ठरवणं हे वरवर आपल्याला थोडं सोपं वाटत असेल बट फॉर सम इट इज क्वाईट चॅलेंजिंग परंतु काही जणांसाठी हे थोडस आव्हानात्मक असतं फॉर दॅट रिझन थिंक थिंक अँड थिंक टेक युअर टाईम टू डिसाईड युअर गोल ऑर टू डिसाईड युअर लाईफ ड्रीम तर तुमच्या जेवणाचं ध्येय ठरवण्यासाठी विचारपूर्वक भरपूर वेळ घेऊन त्यानुसार तुम्ही तुमचं ध्येय ठरवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे फिअर ऑफ फेल्युअर मे बी अव्हायडेड इन द अबसेन्स ऑफ एनी गोल्स आता क्या कहेंगे लोक सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोक तर आपल्याला काय वाटतं की लोकांना काय वाटतं पण कोणालाच काही वाटत नसतं कारण का कोणालाच तुमच्याकडं पाहण्यासाठी एवढा वेळ नसतो आपणच एकमेव असे असतो की जे सगळ्यांचा विचार करतो याला काय वाटेल त्याला काय वाटेल मी एखादी गोष्ट ठरवली आणि जर ती साध्य नाही झाली तर मग लोक काय म्हणते परंतु तुम्ही काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी केला तुम्ही जर ध्येय ठरवलं आणि जरी ते अयशस्वी झालं तरी त्या प्रोसेसमध्ये त्या जर्नीमध्ये त्या एफर्ट्समध्ये तुमच्यामध्ये जे नॉलेज एफर्ट्स कॉन्फिडन्स गेन होणार आहे की किंवा तुम्ही काय यशस्वी झालात याचा अनुभव तुम्हाला येईल आणि पुढच्या वेळेस नक्की तुम्ही यशस्वी व्हा परंतु आपण काय होतो म्हणजे अपयशाची जी भीती आहे किंवा लोक काय म्हणतील आपण जर अपयशी झालो तर लोक काय म्हणतील ही जी प्रत्येकाला वाटणारी भीती आहे तर आपण ध्येयच नाही ठरवलं तर मग आपण अयशस्वी होणार नाहीत आणि या लोकसुद्धा आपल्याला काही म्हणणार नाहीत पण अशानं चालेल का तर नाही जाणार आता तुम्ही जर एखाद्या खेळामध्ये सहभागच नाही घेतला तर तुम्ही शंभर टक्के हे फेलच असता पण जर तुम्ही सहभाग घेतला तर त्या ठिकाणी फिफ्टी फिफ्टी चान्सेस आहेत समोरचाही जिंकू शकेल किंवा तुम्हीही जिंकू शकाल जरी तुम्ही हरलात तरी सुद्धा त्याला जे तुम्ही कॉम्पिटिशन केलेलं असतं त्याच्यामुळं तुमचं काही ना काही नॉलेज एक्सपिरियन्स हा गेनच झालेला असतो तुमचा अनुभव तो प्रत्येकच झालेला असतो त्यामुळं अबसेन्स ऑफ गोल म्हणजे ध्येय नसणंच अपयशाची भीती टाळण्यासाठी ध्येयच न ठरवणं यापेक्षा ध्येय ठरवून जरी आपण अपयशी झालो तरी काही हरकत नाही म्हणून काही जणांसाठी फिय फिअर ऑफ फेल्युअर म्हणजे अपयशाची भीती मे बी अवॉयडेड अवॉइड म्हणजे टाळणे तर टाळू शकतात कशाच्या माध्यमातून इन द अबसेन्स ऑफ एनी गोल्स तर कुठलंही गोलच नसेल तर असे लोक म्हणजे काही लोक गोलच ठरवत नाहीत त्यामुळं अपयशी होण्याची भीतीच राहत नाही त्यांना आफ्टर ऑल वन हॅज टू डिसाईड वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव्ह इन द यंड काही जरी असला डे वन ऑर वन डे वी हॅव टू डिसाईड वी हॅव टू वॉक ऑन द रोड ऑफ युअर लाईफ एक दिवस असेल किंवा एके दिवशी असेल कधी ना कधी तरी तुम्हाला तुमच्या जीवनाच्या रस्त्याचं मार्गक्रमण हे ठरवावंच लागतं मला माझ्या जीवनात कुठं जायचंय याची दिशा तुम्हाला निश्चितच ठरवावी लागेल मग खूप उशीर होण्याच्या अगोदरच जर आपण आपल्या जीवनाची दृष्टी किंवा आपल्या जीवनाचा प्रवास किंवा आपल्या जीवनातील यशस्वी किंवा आपल्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेनं घेऊन जाणारा मार्ग आपण जेवढ्या लवकर निवडू तर तेवढं आपला प्रवास हा सुखकर होईला आपल्याला मदत होईल म्हणून या ठिकाणी काय म्हटले पा आफ्टर ऑल म्हणजे काही झालं तरी वन हॅज टू डिसाईड एखाद्याला म्हणजे प्रत्येकालाच हे ठरवावंच लागणार आहे वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव्ह की मला नेमकं काय साध्य करायचं आहे अचीव करणे म्हणजे साध्य करायचं मला ह्या जीवनातून काय साध्य करायचं इन द यंड शेवटी मला काय साध्य करायचं हे तुम्हाला कधीतरी हे ठरवावंच लागणार आहे टू अकम्प्लिश गोल्स अकम्प्लिश म्हणजे टू कम्प्लीट तर आपली ध्येय साध्य करणं किंवा पूर्ण करणं टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रेकमेंड अ फाईव्ह स्टेप अप्रोच अप्रोच मीन्स ज्याला काय म्हणूया एक ठराविक पद्धत किंवा वी कॅन सो सायंटिफिक मेथड शास्त्रशुद्ध पद्धत अशा पद्धतीच अप्रोच म्हणजे एक प्रकारचा दृष्टिकोन पण तो कसा आहे उगं मनाला वाटलं म्हणून नाही तो सायंटिफिक आहे तो प्रूव्हन आहे मेनी हॅव एक्सपिरियन्स मेनी हॅव 
improver, many have achieved success in their life by using this proper uh, way. हठराविक मार्ग निवडून अनेकांनी भूतकाळामध्ये यश संपादन केलेलं आहे किंवा अनेकांच्या अनुभवातून सिद्ध झालेला एक मार्ग त्याला आपण अप्रोच असं म्हणतो टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट रेकमेंड अ फायव्ह स्टेप अप्रोच तर ध्येय पूर्ण करण्यासाठी किंवा ध्येय ठरत असताना जे एक्सपर्ट आहेत जे तज्ज्ञ लोक आहेत या क्षेत्रातील तर त्यांनी एक पाच पायऱ्यांचा किंवा पाच टप्प्यांचा हा एक मार्ग दाखवलेला आहे Here is a question. Why do some people find setting goals a challenge? The kahi lokan sati dhe thoro na he challenging ka vart. The kisha mala vart the fear of failure uh, may be avoided in the absence of any goals. Because of that, they don't tend to set goals in their lives. The apyesha chhi bhiti dhe nasla mula tarta yite manu the tancha jivana madhe apya maje dhe thoro das nahi. Ani zor tena dhe tharvai cha set. तर धे ठरवण्याच्या अगोदरच आपण यशस्वी नाही झालो तर असं झालं तर अशा पद्धतीची काळजी ते लोक करत असतात म्हणून ते त्यांना धे ठरवणं हे थोडस चॅलेंजिंग वाटत आता स्मार्ट हा जो शब्द आहे एस एम ए आर टी स्मार्ट स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस स्मार्ट स्टँड फॉर स्पेसिफिक मेजरेबल अचिवेबल रिअलिस्टिक अँड टाइम बाउंड तर या ठिकाणी स्मार्ट हा जो शब्द आहे स्मार्ट गोल्स आर मेथडॉलॉजी आता मेथडॉलॉजी म्हणजे शास्त्र शुद्ध प्रुवन एक्सपिरियन्स ॲज आय टोल्ड यू मेनी हॅव प्रुवन दिस मेथड अँड बिकम सक्सेसफुल अनेकांनी या पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे आणि याच्यातून त्यांनी ही पद्धत सिद्ध केलेली आहे म्हणजे शास्त्र शुद्ध आणि यशस्वी Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. The smart goal methodology, which is smart dhiya, he ji paddhat ahe, tar hi ek prakar chhe vichar sarni ahe, ki ji lokanna tancha avisha madhe yashashvi bano lili ahe, ki maa yasha kada ghiun ge lili ahe. Smart stands for, ato smart haa jo shabda hai, jo aapan acrostic pahe lila hai. Smart ya shabda til pratik akshara apasun ek navin shabda ya thikani bandh lila hai. द स्मार्ट स्टँड फॉर द स्मार्ट म्हणजे काय स्पेसिफिक म्हणजे विशिष्ट मेजरेबल म्हणजे ज्याचा आपण मोजमाप करू शकतो अचिवेबल म्हणजे ते साध्य करता जाऊन कर साध्य करता येण्याजोगं आणि रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तवाशी किंवा वास्तव असणारं अँड टाईम बाऊन आणि वेळेचं बंधन असणार तर यस फॉर स्पेसिफिक यम फॉर मेजरेबल ए फॉर अचिवेबल आर फॉर रिअलिस्टिक अँड टी फॉर टाईम बाऊन अशा पद्धतीचं स्मार्ट या शब्दाचं एक्रॉस्टिक आहे स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रुब्रिक तर स्मार्ट गोल म्हणजेच याचं एक विशिष्ट रुब्रिक म्हणजे एक विशिष्ट पद्धत या ठिकाणी आहे तर पहिला शब्द आहे स्पेसिफिक स्पेसिफिक म्हणजे ठराविक किंवा विशिष्ट म्हणजे काय इन्व्हॉल्व्ह आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रुव्हमेंट आपण कार्य जे करत आहोत आपण गोल ठरत असताना आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रुव्हमेंट तर एक ठराविक क्षेत्र किंवा ठराविक बाब की ज्यामध्ये विकास करण्यासाठी आपल्याला वाव आहे किंवा ज्याच्यामध्ये आपल्याला सुधारणा करणं आवश्यक आहे फॉर एक्झाम्पल आपण इयत्ता दहावीच्या वर्गामध्ये आहात तर दहावीच्या वर्गामध्ये अभ्यास करत असताना एखादा विषय जर आपला कच्चा असेल आपल्याला जर चांगले गुण घ्यायचे असतील तर आपण कोणत्या विषयामध्ये प्रगती करणं आवश्यक आहे कुठं आपण कमकुवत आहोत आणि जी बाब सुधारणं आवश्यक आहे ही बाब आपण शोधून काढणं आवश्यक आहे म्हणजे आपलं ध्येय हे स्पेसिफिक असलं पाहिजे आयडेंटिफाईंग स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रुव्हमेंट इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे सुधारणा घडून आणि इन्व्हॉल्व्ह म्हणजे समावेश असणे द मोर स्पेसिफिक द एरिया जेवढा एरिया स्पेसिफिक असेल ठराविक असेल पिन पॉईंट असेल द मोर रिफाईन्ड अचिवमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी तर जेवढं तुम्ही म्हणजे स्पष्ट असाल ठराविक असाल तेवढंच तुमची ध्येय सद्धी सुद्धा रिफाईंड म्हणजे तुमचं कार्य हे जास्त गुणवत्तापूर्ण जास्त तरबेज किंवा निपुण अशा पद्धतीचं असेल इट मेक्स इट इझियर टू सेट पॅरामीटर्स अँड वर्क टुवर्ड्स द गोल तर आपलं जर ध्येय स्पेसिफिक असेल किंवा स्पेसिफिक म्हणजे ठराविक ध्येय ठरत असताना ठराविकपणा आपल्याला काय मदत करतो इट मेक्स इट इझियर टू सेट पॅरामीटर्स अँड वर्क टुवर्ड्स द गोल ध्येयाच्या दिशेनं योग्य पॅरामीटर्स म्हणजे योग्य माझ मोजमाप ठरवून 
आपण जी वाटचाल करत आहोत ती योग्य दिशेला आहे का नाही हे ठरवण्यासाठीचे एक ठराविक पॅरामीटर्स किंवा ठोकताळे किंवा आपण मोजमाप करता येण्याजोग्या बाबी आपण ठरवून वर्क टुवर्ड्स द गोल आपण ध्येयाच्या दिशेनं कार्य करू शकतो फॉर एक्झाम्पल इफ इट इज बिल्डिंग अ हाऊस या ठिकाणी एक उदाहरण सांगितले पहा इट इज बिल्डिंग अ हाऊस आपल्याला घर बांधायचं आहे किंवा एखादी इमारत उभी करायची आहे वॉट एक्झॅक्टली इज द कॅपॅसिटी रिक्वायर्ड अँड हाऊ लॉंग कॅन इट स्ट्रेच तर त्या इमारतीची क्षमता किती असली पाहिजे त्याच्यामध्ये किती रूम असल्या पाहिजे किती रूमची इमारत आपल्याला बांधायची त्याची क्षमता काय असली पाहिजे आणि कुठपर्यंत आपण ती वाढवू शकतो किंवा कुठपर्यंत आपण ती बांधायची या गोष्टी आपण अगोदरच ठरवलेल्या असतात कोणतीही गोष्ट आयुष्यामध्ये करत असताना बऱ्याचशा गोष्टी जसं की इमारत बांधायची असेल तर अगोदर आपण प्लॅन काढतो इंजिनिअरकडे जाऊ आणि नंतर इमारतीचं बांधकाम सुरू करतो आपण असं करत नाही की मिस्त्री बोलवले खड्डे खोदले आणि बांधकाम सुरू आणि बांधकाम झाल्यानंतर किंवा बांधकाम करत असताना परत कोणती रूम कुठं असली पाहिजे कोणती रूम कुठं असली पाहिजे अशा पद्धतीने करतो का आपण तर नाही तर कुठल्याही घराचे उभारणी करत असताना कोणत्याही इमारतीचं कन्स्ट्रक्शन करत असताना अगोदर आपण त्याचं स्ट्रक्चर तयार करतो अगोदर आपण ते कागदावर प्लॅनिंग तयार केलेलं असते की कोणत्या दिशेला दार असलं पाहिजे कोणत्या दिशेला कोणती रूम असेल कोणत्या दिशेला खिडकी असेल त्याची एंट्री कुठं असेल एक्झिट कुठं असेल कशा पद्धतीची रचना असेल हे अगोदर आपण ठरवतो आणि नंतर बांधकामाला सुरुवात करतो तशाच पद्धतीनं आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये आपल्या संपूर्ण जीवनाचा पाया ज्याच्यावर अवलंबून आहे किंवा संपूर्ण जीवनाचा प्रवास ज्याच्यावर अवलंबून आहे ती करिअर निवडत असताना त्याचं नियोजन आपण अगोदर करणं आवश्यक आहे मेजरेबल दुसरा गुण आहे मेजरेबल मेजरेबल म्हणजे मोजता येणं तुम्ही एकदा काम करत असताना ध्येय ठरवलं आणि ध्येयाच्या दिशेनं तुम्ही कार्यप्रवण झालात कार्य करू लागलात पण तुमची वाटचाल ध्येयाच्या दिशेनं आहे ध्येयासाठी पूरक आहे का अपायकारक आहे तुम्ही जे करत आहात जे काही करत आहात ते तुम्हाला तुमच्या ध्येयाकडे घेऊन जात आहे का दुसरीकडे कुठंतरी घेऊन जात आहे हे पाहण्यासाठी तुमचं ध्येय हे मेजरेबल असलं पाहिजे मेजरमेंट्स म्हणजे मोजमाप करणे तर त्याचं तुम्हाला ठराविक कालावधीनं अंदाज किंवा आराखडा बांधता आला पाहिजे की आपण जे करत आहोत ते योग्य आहे का अयोग्य आहे जर अयोग्य असेल तर त्याच्यामध्ये आपण थोडासा बदल करू शकतो मेजरेबल क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड मोजता येणारी ध्येय किंवा ज्या ध्येयाचं ज्या कार्याचं तुम्ही मोजमाप करू शकता तर अशी ध्येय प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल तर ध्येयाच्या दिशेनं जात असताना तुमची प्रगती मोजण्याचं काम किंवा प्रगती मोजण्यासाठी तुमची ध्येय सुद्धा मोजता येणारी असली पाहिजे दिस मेक्स इट इझी टू बेंच मार्क बेंच मार्क म्हणजे काय स्टँडर्ड्स बाय विच समथिंग कॅन बी मेजर और जज जसं की आपण स्टेपिंग स्टोन्स असं म्हणतो किंवा महिलाचा दगड म्हणतो प्रवास करत असताना आपण बघतो की ते अंतर झालं ते जे ठराविक दगड असतात त्या दगडावरून आपण पाहतो की इतके किलोमीटर आपण जवळ आलेलो आहोत किंवा अजून आपल्याला इतक्या किलोमीटरचा प्रवास दो शिल्लक आहे तशा पद्धतीनं आपलं कार्य किंवा तुम्ही जे काही कार्य करत आहात त्या कार्याची सुद्धा मूल्यमापन तुम्हाला करता आलं पाहिजे जेणेकरून तुम्ही तुमच्या ध्येयाकडे जी वाटचाल चालू आहे तर त्या दिशेनं आहात योग्य ट्रॅकवर आहात का योग्य स्पीडनं आहात का हे आपल्या लक्षात येऊ शकत दिस मेक्स इट इझी टू बेंच मार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड तर संपूर्ण ध्येय सिद्धीच्या कालावधीमध्ये तुमचा जो काही परफॉर्मन्स आहे तुमचं जे काही कार्य आहे तर या कार्याची गुणवत्ता मोजण्यासाठी हे उपयोगी पडतं इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह यासोबतच कुठल्या क्षेत्रामध्ये अजून सुधारणा आवश्यक आहे कुठं आपण माग पडत आहोत यासुद्धा बाबी तुमच्या लक्षात येतात वाईल प्लेईंग फुटबॉल वन्स एक्झॅक्ट रूल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईन आता फुटबॉलचा गेम खेळत असतान म्हणजे गोलकीपर कोण आहे स्ट्रायकर कोण आहे किंवा या ठिकाणी डिफेंडर कोण आहे बचावात्मक कोण खेळणार आहे आक्रमण कोण खेळणार आहे फ्रंटला कोण खेळणार आहे किंवा गोल पोस्टमध्ये कोण उभारणार आहे तर प्रत्येक प्लेअरची त्याचा रोल आणि त्याची प्लेस हे त्याला माहीत असली पाहिजे किंवा समजा आपण क्रिकेटचा खेळ पाहतो आपण बॉलर्स कोणता आहे तर बॉलरचा रोल हा बॉलिंग टाकण्याचाच असेल तर बॉलर्सला माहीत असलं पाहिजे किंवा मला या ठिकाणी बॉलर आहे आणि मला माझा रोल करायचा आहे किंवा जो स्कीपर आहे त्या स्कीपरचं ते कौशल्य आहे किंवा बॅट्समॅन्स असतील किंवा फिल्डर्स असतील म्हणजे ईच अँड एव्हरी वन हॅव नो इट्स ओन रोल एक्झॅक्ट पोझिशन अँड देअर रोल 
तर कोणत्याही खेळामध्ये प्रत्येक खेळाडूचा त्याचा स्वतःचा रोल काय आहे आणि त्याचं ठिकाण कोणतं आहे हे त्याला माहीत असतं आणि त्याच्यानुसार मग सर्वजण एकत्रितपणे खेळतात आणि तो खेळ जिंकतात तशाच पद्धतीनं आपण सुद्धा देह ठरत असताना नेमका आपल्याला कुठल्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे आणि कशा पद्धतीनं आपण कार्यप्रवण असलं पाहिजे तर त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये गोल ठरवल्यानंतर कार्य सुरू केल्यापासून ते ध्येय साध्य होईपर्यंतच्या प्रवासामध्ये आपलं जे कार्य आहे तुमचे जे कष्ट आहे तुमची जी मेहनत आहे तर ती योग्य दिशेला आहे का नाही हे जाणण्यासाठी आणि कोणत्या क्षेत्रात आपण सुधारणा करणं आवश्यक आहे हे पाहण्यासाठी आपली ध्येय ही मेजरेबल असली पाहिजे वेन द वर्ल्ड सेज गिव्ह अप होप विस्पर्स ट्राईट वन मोर टाईम ज्यावेळेस संपूर्ण जग ओढून सांगत असतं की सोडून दे सोडून दे त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये कुठंतरी आपल्या अंतरंगामध्ये एक आशेचा किरण असतो जो आपणाला सांगत असतो की अजून एक प्रयत्न अजून एक प्रयत्न आणि तोच एक पाऊल किंवा तोच एक प्रयत्न यश आणि अपयश यामधला फरक या ठिकाणी ठरवत असत त्यामुळं आपण वी हॅव टू स्टिक टू आवर टास्क आपण आपल्या ध्येयाशी एकनिष्ठ असलं पाहिजे आपण पाहिलं इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल जर तुम्ही नियोजन करण्यामध्ये चुकलात म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये ध्येय ठरवण्यामध्ये चुकलात याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही चुकण्यासाठीच नियोजन केलं आहे इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल म्हणजे तुम्ही अयशस्वी होण्यासाठी नियोजन केलेलं आहे फॉर दॅट रिझन वी हॅव टू प्लॅन अवर गोल अनलेस यू स्टार्ट यू कांट विन आणि जोपर्यंत तुम्ही सुरुवात करणार नाही तोपर्यंत आपण यशस्वी होणार नाही अजून एक वाक्य आपण लक्षात ठेवा समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग काहीच न करण्यापेक्षा आपण काहीतरी करणं आवश्यक आहे पण आपल्या ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वन्स यू चूज होप एनिथिंग पॉसिबल आणि एकदा का इफ यू थिंक यू कॅन यू कॅन जर तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही एखादी गोष्ट करू शकता तर तुम्ही शंभर टक्के करू शकता त्यामुळं वन्स यू चूज होप एकदा का तुम्ही आशेची निवड केला आशा म्हणजे काय तर येणाऱ्या काळामध्ये काहीतरी चांगलं होणार हा जो विचार आहे तर त्याला आपण आशा असं म्हणतो सकारात्मक किंवा ज्याला पॉझिटिव्ह थॉट और पॉझिटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ आवर फ्युचर लाईफ आपल्या भविष्यकालीन जीवनाचा एक सकारात्मक रूपरेषा किंवा सकारात्मक आणि आनंददायक चित्र एकदा का तुम्ही आशा निवडली एनिथिंग पॉसिबल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही एनिथिंग इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल अशक्य काहीच नाही सर्व काही शक्य आहे म्हणजेच एकदा का तुम्ही तुमचं ध्येय ठरवलं की निश्चितच तुम्ही ते तुमचं ध्येय साध्य करू शकता हा विश्वास तुमच्या मनामध्ये असला पाहिजे तर या ठिकाणी आपण थांबूया या पाठाचा जो उर्वरित भाग आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला जरूर कळवा आणि त्या दृष्टीनं आपण कमेंट बॉक्समध्ये हे लिखाण करावं वी विल मीट सून विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन very soon till then take care and goodbye